Aya, asanteni sana. Tafadhali tuketi chini. Asanteni sana. Kiongozi wetu wa kanisa Father Simon Gevenji na viongozi wale wengine wote ndugu wa Kristo wa hapa Adi Amjambo. Amjambo tena. Mugeni. Mugeni Kaire. Murungu agoshwe. Bwana Yesu asifiwe. Tukumieni Jesu Kristo. Tukumieni Kaire. <laughs> Asanteni sana. Mimi kwanza nataka nimshukuru Mungu kwa sababu ametupatia nafasi. Tumefika hapa Meru kwa mara nyingine tena na tumefika hapa Igembe South. Nataka nimshukuru my brother Nebeka Lentori na ndugu yetu mdogo John Paul kwa kutukaribisha katika sehemu hii na father tukushukuru pia kwa kutenenea neno la Mungu. Tumefurahi sana kufika hapa kwenu na asante sana kwa kutukaribisha. Kama vile mumeelezwa pale mbeleni, mimi si mgeni hapa. Nimekuja hapa mara nyingi, tumeshiriki pamoja na nyinyi katika shughuli ya ujenzi wa kanisa hii na mambo mengine ya sehemu hii. Nimekuja hapa mambo ya barabara yenu hii nimekuja hapa mambo mengine ya maendeleo ya sehemu hii na nawashukuru sana kila mara tukija hapa mnatukaribisha na mnatupokea asanteni sana <coughs> nawashukuru pia kwa kutuombea nyinyi mnaelewa ya kwamba mambo ya uongozi iko na mambo mengi na hata ukiitwa majina makubwa uitwe mheshimiwa uitwe mshtahiki uitwe excellency wewe bado ni binadamu na binadamu ako na upungufu binadamu ako na kiasi so nawashukuru sana kwa kutukumbuka kila mara kuombea taifa letu na kutuombea pia kama viongozi katika taifa letu la Kenya we don't take it for granted that you pray for our nation na ningependa kuwakumbusha maneno ya wagalatia sita na mstari wa tisa inayosema msichoke kutenda mema yale mazuri mnafanya kuombea taifa letu la Kenya na wasihi msichoke kutenda mema na washukuru vile vile um, na Mungu ametujalia kwa yale mambo ambayo tumefanya tukiwa pamoja na nyinyi. Mumetupatia pia marafiki wa kufanya kazi na wao. Uh, kama vile mlivyosikia hawa viongozi wote ni marafiki zetu na tunashitoka hapa Meru sehemu hii yote ya um, Mount Kenya East tumefanya kazi na viongozi wenu na mimi nataka niwaambie asante sana na shukurani nyingi. Um, kwa sababu ya hali tulio nayo nitasema tu mambo kwa kifupi eh, kwamba wakati tunaelekea katika uchaguzi huu uh, nataka niwasihi watu wa sehemu hii jambo la kwanza tukubaliane ya kwamba tunataka uchaguzi wa amani. Kila mmoja wetu tupate nafasi ya kuamua na kuamua katika hali ambayo ni ya utulivu na amani kwa sababu tunataka kuendesha taifa letu katika njia ya maelewano na makubaliano na ushirika mzuri ndio tuweze kulea hawa watoto wetu na tuweze kufanya shughuli zingine zile zote za maendeleo ya taifa letu la Kenya tukiwa tumeshirikiana um, na washukuru vile vile e, kwa sababu mahali tumefika sasa mumetushikilia hapa Meru tunawashukuru sana kwamba 
mumetuunga mkono na ni wazi kwamba sisi ni washirika wenu we don't take your support for granted kwa niaba ya washirika wote wa Kenya kwanza Kenya mzima mimi nikiwa kiongozi wao nataka niwaambie watu wa sehemu hii asanteni sana kwa kutuunga mkono sehemu zote za Kenya tunasema asante um, ningependa pia kuambia ya kwamba kwa sababu ya imani yenu tumeweka mpango mzuri wa kupeleka taifa letu mbele Muliona juzi tulitoa mpango katika manifesto yetu mpango ambayo itapatia vijana wetu hawa ajira mpango ambayo itawezesha kila mkulima apate mapato ya sawasawa mpango ambayo itatuwezesha kuzalisha biashara zetu mpango ambayo itatuwezesha kuwa na mikopo ili ambayo kila mkenya aweze kuinua biashara yake mpango ambayo itatuwezesha tuweze kupata hali ya matibabu katika taifa letu la Kenya ambayo watu hawawezi kupoteza mali yao kwa sababu wamekuwa wagonjwa ama wapenzi wao wamekuwa wagonjwa tutakuwa na bima ya afya ya wakenya wote ambayo itashughulikia kila mkenya tumesema vile vile katika hiyo mpango yote tunataka kuhakikisha ya kwamba pesa za Kenya zinatumika kwa njia ambayo ina faidi wa Kenya pesa za Kenya zisipotee pesa za Kenya zisitumiwe vibaya na ndio tumesema tunaweka serikali ambayo iko na uadilifu na iko na uwajibikaji so that we have an open transparent and accountable government that serves the people of Kenya equally and that all our resources as a nation will be used for the benefit of the people of Kenya and not for the selfish gain of a few people hiyo ni mpango ambayo tumetoa na mimi nataka ambayo tulitoa wale ndugu zetu wengine wamesema mambo mawili wamesema jambo la kwanza ati hiyo mpango iko na maelezo ya kina ama it is too detailed na hiyo ni mambo mazuri tuliweka hiyo maelezo ya kina kwa sababu tunataka kuyatekeleza pia wametuambia ya kwamba pengine tumesema mambo ambayo haitawezekana mimi nataka niwaambie watu patie nafasi hiyo mambo yote tumeandika hapo tumechangiwa na wakenya wakenya karibu elfu tisaini wameuzishwa katika kuandika manifesto yetu ya Kenya kwanza it is detailed because hundreds of thousands of citizens have been involved in the formulation of the Kenyan plan we also want to assure the country that we have what it takes to implement this plan kwa hivyo nataka niwasihi tukienda mbele ya kwamba tuungane na tushirikiane nyinyi mnaelewa ya kwamba tuko na track record ya utendaji kazi katika siasa ya taifa letu la Kenya mnaelewa kabisa wasiwasi yale mambo ambayo tumeyatekeleza tangu 2013 kwa sababu kuna ndugu zetu wanaotueleza ya kwamba haya mambo mazuri tumeandika katika mpango yetu ama manifesto yetu mbona hayakutekelezwa hapo nyuma kwanza tunawashukuru mumekubali ya kwamba hii mpango yetu ni mzuri ya pili tunataka tuwaambie angalia track record yetu 
wakati nilikuwa na mshauri rais uhuru kenyata tumejenga reli kilomita mia saba tumejenga barabara kilomita elfu kumi tumeunganisha stima watu milioni nane na laki nane tumejenga technical training colleges mia moja sitini kenya tumeweka hospitali zetu karibu tisini na nne equipment katika sehemu zote za Kenya. Lakini wakati niliwaachia bwana Kitenda Wili ashauri rais ile mpango yetu ya Big Four ilisambaratika. Ya manufacturing ilikwama. Ya housing ilikwama. Ndio tuko na shida kubwa na ajira ya vijana wa taifa letu la Kenya ile ya kilimo ilikwama zaidi ndio sababu hiyo leo ile mbolea tuliwacha ikiwa elfu mbili na mia tano saa hizi ni elfu sita na mia tano ile bei ya unga tuliwacha shilingi tisini leo imefika mia mbili na thelathini so kuna uwazi demonstration ya tofauti ya wakati tunafanya hiyo kazi na wakati hatufanyi hiyo kazi. Na mimi nataka niwahakikishie vile tulifanya ile kazi tukawa na reli, tukawa barabara, tukawa na stima kuanzia tarehe kumi Hiyo kazi itafanyika na Kenya itabadilika. So I want to assure our friends Our track record is very clear. Our track record of performance is very clear. So don't ask us why we have not achieved what is in our manifesto. You know the reason why. If we had opportunity, Kenya would not be where it is today. Fertilizer would not be 6500 the cost of unga would not be 2300 but all is not lost we have only a few days and kenya will begin again to move in the trajectory that we always wanted it to be so watulize boli masiku sasa tunahesabu ni kidogo imebaki ndio imebaki siku 30 sijui na mbili ama na tatu so hiyo ni masiku machache na hii Kenya tutaibadilisha nataka niwaulize wale wote